Capítulo 14 Esa misma noche en el pueblo, Huck fumaba una pipa mirando el cielo que empezaba a llenarse de nubes. A las 10, las calles quedaron silenciosas y vacías. A las 11, se apagaron las últimas luces de las tabernas. Entonces, la oscuridad lo invadió todo. Huck esperó aburrido. Pero no ocurría nada. ¿Serviría de algo vigilar? ¿No sería mejor irse a dormir? Se oyó un ruido. Alguien se acercaba. Hack se hizo un ovillo en la oscuridad, contra la puerta de una casa. Un momento después, dos hombres pasaron junto a él, casi rozándolo. Uno de ellos parecía llevar algo bajo el brazo. Hack pensó en ir a buscar a Tom, pero perdería de vista a los hombres. Saltó de su escondite y se deslizó tras ellos como un gato, con los pies desnudos a una distancia prudente. Los hombres subieron por la calle paralela al río, doblaron a la esquina por otra calle. Avanzaron en línea recta hasta llegar al camino que llevaba al monte Cardiff y siguieron por ahí, está arriba. Pasaron frente a la antigua casa del galés a mitad de la subida y siguieron andando hasta la cumbre. Luego se metieron entre los matorrales. Hack los perdió de vista, no había luna, todo era negra oscuridad. Trató de escuchar, pero no se oía nada. Chilló una lechuza. Huck se dijo que esa era una señal de mala suerte. Y ya estaba a punto de alejarse corriendo cuando sintió que alguien tosía a tres pasos de él. El corazón se le subió a la garganta y el chico se puso a temblar como nunca había temblado en su vida. Estaban a pocos metros de la casa de la viuda de Douglas. Huck conocía bien el sitio. Se oyó una voz apenas audible. Era la de Ushou el Indio. Maldita mujer, quizás tenga visitas. Hay luces. Yo no las veo. Esta segunda voz era la del forastero de la casa encantada. Un escalofrío corrió por el cuerpo de Huck. Así que esa era la venganza. La pobre viuda. La primera idea del muchacho fue huir. Después acordó de que la viuda había sido buena con él muchas veces y que quizá aquellos hombres planeaban matarla. Si se animara a avisarle, pero no podía moverse. Parece que hay gente con ella, dijo el forastero. Mejor lo dejamos. ¿Dejarlo? Ya te dije que no me importaba su dinero. Es una venganza. Su marido me trató muy mal y me mandó a la cárcel incluso y me hizo azotar. ¿Azotar? ¿Entiendes? Pero él murió y yo voy a cobrarme la deuda con ella. No, no la mates, no lo hagas. ¿Matar? Rió el indio Joe. Primero que nada, voy a atarla y voy a dejarla que se muera de sed y de hambre como una sabandija. Por Dios, eso es... No hables. Me vas a ayudar en esto, y si no lo haces, te mato a ti también, ¿entiendes? Sí, pero hagámoslo de una vez. Esperemos a que se apaguen las luces. Huck contuvo el aliento y dio un paso hacia atrás, y después otro y otro, con muchísimo cuidado. Una rama crujió bajo el pie. Se quedó sin respirar y escuchó. No se oía nada, quietud absoluta. Después siguió, marcha atrás, hasta alejarse lo suficiente y entonces corrió. Fue volando cuesta abajo hasta la casa del galés. Golpeó la puerta. Las cabezas del viejo y de sus dos hijos aparecieron en diferentes ventanas. —¿Qué escándalo es ese? —protestaron. —¿Quién llama? —Ábranme rápido, ya les explicaré. —¿Quién es usted? —Hucky Berry Finn, rápido, ábranme. —Hucky Berry Finn, —exclamó el viejo. —No es un nombre que haga abrir muchas puertas, pero ábranle, muchachos, y veamos qué pasa. —Hucky Berry... Explicó cómo pudo lo que acababa de ver y oír. Tres minutos después, el viejo y sus dos hijos estaban en lo alto del monte con los rifles preparados. Hack los acompañó hasta ahí. Se agachó tras una roca y se quedó escuchando. Silencio. Y después de pronto, un disparo y un grito. Hack no esperó a saber los detalles. Pegó un salto y salió corriendo monte abajo. Antes del alba, Hack volvió al monte y llamó suavemente a la puerta del galés. Todos dormían. Pero era un sueño ligero, a causa de los emocionantes sucesos de la noche anterior. Desde una ventana, una voz gritó, ¿Quién es? Soy Huck Finn, bienvenido. Siempre tendrás la puerta abierta en esta casa, muchacho. El galés hizo pasar a Huck. Le sirvieron el desayuno y le contaron que, al verlos llegar, los bandidos dispararon y escaparon. Por suerte, no les habían hecho daño. El galés y sus hijos bajaron al pueblo y avisaron a la policía. Esa mañana, sin embargo, era otra la noticia que preocupaba al pueblo, la desaparición de Becky y Tom. Se interrogó a los niños y a los instructores que habían ido a la excursión. 
Todos decían que no habían notado si Tom y Becky estaban a bordo en el viaje de vuelta. Un muchacho señaló que tal vez aún estuvieran en la cueva. La madre de Becky se desmayó, la tía Polly se puso a llorar. La alarma corrió enseguida de boca en boca. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Todo el pueblo salió a la calle. Se prepararon caballos y botes. Y en media hora, doscientos hombres salieron en busca de los chicos. El pueblo esperaba ansioso las noticias. La señora Thatcher y la tía Polly estaban como locas. El juez les mandaba mensajes desde la cueva para tranquilizarlas, pero no había motivos para hacerse demasiadas ilusiones. Todo lo que se supo fue que estaban registrando profundidades remotas de la cueva que jamás habían sido exploradas y que en un sitio muy lejos de donde iban habitualmente los turistas habían encontrado los nombres de Tom y Becky escritos en una roca. Tres días y tres noches pasaron con tanta lentitud que se volvieron abrumadores y al final el pueblo fue cayendo en un sopor sin esperanzas.